منتعش الانتاج المحلي مع تدهور سعر صرف الليرة رغم كل الحكي الفاضي عن ضرورة الانتقال لاقتصاد منتج إلى الاقتصاد المنتج إلى اقتصاد المنتج ورح نحوله للانتاج اقتصاد منتج لسنين طويلة ضربت سياسة تثبيت سعر الصرف للقطاعات الانتاجية لأنه عطت الليرة سعر أكبر من قيمتها الفعلية خف التصدير مع ارتفاع كلفة الانتاج المحلي وزاد الاستيراد بسبب انخفاض قيمة البضاعة المستوردة ومع تدهور سعر الصرف صار عكس اللي بتفرضه القواعد الاقتصادية ولا قوية الصادرات ولا تحسن وضع القطاعين الصناعي والزراعي نظريا لازم يقدي تدني سعر صرف العملة المحلية لشغلتين اولا مفروض تزيد اسعار السلع والخدمات المستوردة مقابل اسعار السلع والخدمات المحلية لانه كلفة الاستيراد هي بالعملة الصعبة وهالشي لازم يؤدي لزيادة تنافسية الانتاج المحلي بالسوق اللبناني ثانيا مفروض تنخفض اسعار المنتجات المحلية وتزيد تنافسيتها بالاسواق الخارجية لانه كلفة انتاجها بالعملة المحلية وكتير من التكاليف مثل الرواتب والاجور والضرائب والاجارات ما بترتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار هالكلام النظري بعيد عن الواقع اللي عايشينه اذا بنرجع لارقام سنه 2020 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع قدره المقيمين على استهلاك السلع المستورده تراجع حجم الواردات عن السنه السابقه بحدود ال 41% من 19.2 مليار دولار لل 11.3 مليار دولار وبالمقابل بدل ما يرتفع حجم الصادرات تراجع من 3.7 مليار دولار بال 2019 ل 3.6 مليار دولار سنه 2020 وبالربع الاول من 2021 وبالرغم من انتعاش الاسواق العالميه بعد ازمه الكورونا سجلت الصادرات اللبنانيه 698.6 مليون دولار بثلاث اشهر يعني تراجعت بنسبه 31.4% مقارنه بالفتره نفسها من السنه الماضيه اما الصادرات الصناعيه فانخفضت بنسبه 47% ببدايه العام الحالي تدهور حجم الصادرات بيعكس تدهور وضع القطاعات الانتاجية محليا بتفرج الأرقام أنه الانتاج المحلي مش بس تراجعت قدرته على التصدير تراجعت كمان قدرته على المنافسة بالداخل بال2020 خف انتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 33% وهيدي أعلى نسبة تراجع سنوي من عقود أما انتاج اللحوم والدجاج فتراجع بدوره بنسبة 14% بالسنة ذاتها تراجعت انتاجية القطاع الصناعي بحدود 20% لحد شهر آب من السنة الماضية ترافق هالتراجع مع انخفاض استيراد المعدات الصناعية بنسبة 65% بيدل هالانخفاض انه الصناعيين مش عم بيستثمروا بنشاطهم على المدى الطويل اسباب هالتراجع عديدة واحد وقت خسروا الصناعيين والزراعيين سيولتهم بالدولار الموجودة بالمصارف تراجعت قدرتهم على استيراد المواد الاولية وصار اصعب اعادة تكوين هالرسمال بالدولار بعد ما ارتفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار اثنين ضررت هالقطاعات من بعد انقطاع الكهرباء العامة لفترات طويلة وزيادة معدلات تأنين مؤسسة كهرباء لبنان ما كانت المعامل والمزارع جاهزة لتغطي فترات التأنين الطويلة هالقد ارتفعت كمان كلفة توليد الكهرباء من المولدات الخاصة مقارنة بكلفة الانتاج بمؤسسة كهرباء لبنان ثلاثة انقطعوا المحروقات بعدة محطات خلال الأزمة ولهالسبب تعطلت دائرة الانتاج أربعة دهورت البنى التحتية يلي بتأمن حاجات المصانع والمزارع من المي والكهرباء وأهملت الدولة صيانتها. خمسة صعب انهيار القطاع المصرفي قدرة المصانع والمزارع الكبرى لتقوم بأبسط المعاملات المصرفية اللي بتحتاجها لتصدير أو استيراد المواد الأولية مثل فتح الاعتمادات والحصول على كفالات مصرفية. ستة بطلت متوفرة التسهيلات المصرفية والقروض المطلوبة للمؤسسات الكبيرة حتى تمول عملياتها. دفعت القطاعات المنتجة ثمن النموذج الاقتصادي يلي كان موجود قبل 2019، واليوم عم تدفع ثمن انهياره، وبالحالتين بتضل المشكلة الأساسية إنه الدولة ولا مرة عم بتكون أولويتها بناء اقتصاد منتج ومتين. قبل 2019 قامت السياسات المالية على تشجيع القطاعات الريعية والمضاربات العقارية وانتفاخة النظام المصرفي على حساب القطاع المنتج، وبعد 2019 صار هم الدولة حماية مصالح المصارف وأصحابها. ولو على حساب اعاده بناء اقتصاد جديد باولويات مختلفه <تصفيق>